নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস স্বপ্নের মতোর প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিওর তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু মাঝে মাঝে জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে জয়েন করতে পারেন শুরু করছি শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস স্বপ্নের মতোর প্রথম পর্ব লোকে বলত পিচার সাহেবের বাংলো সেসব অনেক আগেকার কথা লোক মুখে শোনা কথা তারপর কলকাতার খুব নাম করা একজন ডাক্তার সে বাড়ি কিনে নিয়ে নাম দেন কণিকা তার চলে যাওয়া স্ত্রীর নামে তারপর তিনিও গত হওয়াতে তার ভাইপোরা রাঁচির এক বড় বাঙালি উকিলকে বিক্রি করে দেন কণিকা নেমপ্লেট উঠিয়ে সেখানে সাদা মার্বেলের ওপরে কালো অক্ষরে লেখা হয় দ্য রিট্রিট মধুপুর গিরিডি দেওঘর শিমুলতলা হাজারিবাগ হাজারিবাগ রোড মানে সারিয়া এইসব জায়গাতে মার্বেলের বিরাট বারান্দাওয়ালা কত বাঙালির বাড়ির নামই যে দ্য রিট্রিট তারই হত্যা নেই সেই মার্বেলের চাতালে তখন নাদির আলপনা দিয়ে লম্বকর্ণ চড়ে বেড়ায় নয়তো তাস দাবার আড্ডা বসে কোথাও বা চুল্লুর ঠেক কিন্তু হাজারিবাগ শহরের এই আগুনে রাঁচির ব্যারিস্টার শ্রী ধীরেন রায়ের দ্য রিট্রিট সেই পর্যায়ের বাড়ি নয় ঝকঝক তক তক করে বাড়ি দেখাশোনার জন্য চারজন লোক আছে দুজন মালি একজন কোক একজন বেয়ারা আর দুটো অ্যালসেশন কুকুর রায় সাহেবাগে বছরে চার পাঁচবার আসতেন এখন ঝাড়খণ্ড হয়ে যাবার পরে রাঁচিতে পার্মানেন্ট হাইকোর্ট বসাতে তার প্রচণ্ড পসারের চাপ অতবার আর আসতে পারেন না ক্রিসমাসে অবশ্যই আসেন অন্য সময় ওর পরিচিত বা আত্মীয় স্বজনরা আসেন তা আমার কাকাও উকিল বলে কাকা রায় সাহেবের খোঁজ খবর তো রাখেনি এবং তিনি সে বাড়ির বিনিময়নে কেয়ারটেকারও বটে হাজারিবাগ সেশন কোর্ট থেকে যেসব অ্যাপিল রাঁচির হাইকোর্টে যায় সেগুলো কাকা সব রায় সাহেবকেই দেন রায় সাহেব আমার কাকা শ্রী গোপেন সামন্তকে বিশেষ স্নেহ করেন বলে অতি অল্প ফিজ নিয়েই কাকার আপিলগুলো করে দেন আমি কাকার জুনিয়র হয়েছি বালিগঞ্জের ল কলেজ থেকে পাশ করে এসে দুবছর হলো সেজন্যই এসব খবর রাখি আসলে দ্য রিট্রিটের কেয়ারটেকিং আমাকেই ঘটতে হয় কাকা তো সময় পান না প্রতি সপ্তাহে শনিবারে গিয়ে লোকজনের মায়না কুকুরের খাবারের টাকা ইলেকট্রিক ও টেলিফোন বিল মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স ইত্যাদি যখন আসে তখন আমি দিয়ে থাকি রায় সাহেব মাঝে মাঝে থোক টাকা পাঠান একটা আলাদা খাতাতে জমা খরচের হিসেবও আমাকেই রাখতে হয় তাতে অসুবিধে হয় না কোনো কারণ আমি বিকম পাশ করি ল পড়ি ইচ্ছে ছিল সিএ পড়ার কলকাতার একটি নামি ফর্মের সঙ্গে বাবা কথাও বলে রেখেছিলেন কিন্তু যেবার এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দেব সেবারই বাবা একদিন হঠাৎ অফিসে স্ট্রোক হয়ে চলে যান তার রিটায়ার করার কথা ছিল পরের বছরই মা বাবার মৃত্যুর পরই বারবার বলতে লাগলেন সি এর মতো অত কঠিন পরীক্ষা অনেক দিন লাগবে তাও শুনি অনেকেই পাশ করতে পারে না তুই আমার বড় ছেলে রোজগার যত তাড়াতাড়ি করিস ততই ভালো বাবা ওর মৃত্যুর পরই তোর কাকা বাবার কাছে এসে আমাকে বলে গেছে যে রন্টুর ভার আমাকেই নিতে দাও বৌদি আমার তো ছেলে নেই মিনতিও তো স্কুলে পড়ায় বিয়ে করবে না বলেছে ফাইনাল ডিসিশন তা আমার প্রফেশন বাইরের কেউ নিয়ে নেবার চেয়ে দাদার ছেলেকেই তৈরি করে দিয়ে যাব হাজারিবাগ ছোট জায়গা হলেও কোনো জায়গায় এখন আর ছোট নেই বৌদি জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাছাড়া ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্য হয়ে যাওয়াতে স্কোপও বেড়েছে অনেক এ রন্টুকে আমি রাঁচিতে পাঠাবো হাইকোর্টে ভগবান করলে ও রাঁচির নামে উকিল হয়ে উঠবে একদিন আমি তো সারা জীবন সেশনস কোর্টের ঘানি টেনেই মরলাম এত কেস সবই ছোটোখাটো সামান্য ফিজ গরিবদের তো ফেলা যায় না কি বলো ওরাই বা যাবে কোথায় কেউ না দেখলে তাদের ভিড়েই হিমশিম খাই 
হাইকোর্টে আর এই জীবনে যেতে পারলাম কই রন্টু তো লয় দু বছর হয়েই গেছে ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দিন হাজারিবাগে আপনিও আসবেন ছেলে কোথায় থাকবে কি করবে সব দেখে যাবেন এতবার বললাম আপনারা তো একবারও হাজারিবাগে এলেন না দাদা থাকতে তোমার দাদা ছুটি পেলেই তো সব ধর্মস্থানে ঘুরে বেড়াতেন জানোই তো সে কথা গোপু তা আমাদের হাজারিবাগ কি অধর্মের জায়গা নাকি সত্যি দাদার কতগুলো ফিক্সেশন ছিল বটে কাকা নাকি বলেছিলেন মাকে সেই সূত্রপাত এই অধম রথিন সামন্ত বিকম এল এল বির হাজারিবাগে মোরসি পাট্টা গেড়ে বসার দেখতে দেখতে দুবছর হয়ে গেল হিন্দিটা ভালোই রক্ত করেছি তবে হাজারিবাগে হিন্দি বলতে আরও সময় লাগবে বিমল বসাক যখন পাটনা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন তখন রাঁচিতে এলে ছুটি ছাটা পড়লে কখনো কখনো রায় সাহেব রাদ্দার ট্রিটে এসে থাকতেন ওরা একসঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন বিলেতে ভারী ভালো মানুষ ছিলেন আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল রাঁচিতেও বিহার চিফ জাস্টিসের একটা সুন্দর বাড়ি ছিল আমাকে বসাক সাহেব একবার সে বাড়িতে নিয়েও গিয়েছিলেন জাস্টিস বসাক রিটায়ার করার পরই মারা যান কাকা বলতেন বসাক সাহেব একটু বেশি ভালো মানুষ ছিলেন এবং জাগতিক ব্যাপারে বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কমই রাখতেন নইলে মানুষ এমন করে ঠকায় ওকে কেন বলতেন জানি না কিন্তু বলতেন কে ঠকালো কেন ঠকালো তা কিন্তু বিস্তারিত বলতেন না কাকা আজকাল লাঞ্চ অব্দি কোর্ট করেন বড় মামলা সব সকাল সকালই হয়ে যায় যদি নাও হয় তবে আমি সামলে নিই লাঞ্চের সময় বাড়ি এসে প্রায় তিনটে নাগাদ খেয়ে উঠে দু ঘন্টা ঘুমন তারপর উঠে চা খেয়ে চেম্বারে বসেন কোর্ট থেকে দেওয়ানি ফৌজদারি সব কেস সেরে আমার বাড়ি ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাঁচত চাটা খেয়ে আমিও সেরেস্তাতে হাজির হতাম শনিবার বিকেলে ও রবিবার বিকেলে একটু ছুটি পেতাম এক একজন বন্ধু বান্ধব জুটেছে আমার খুড়তো তো দিদি মিনুদি কথাবার্তা একটু কম বলে কানাকুশ শুনেছি কোডারমার এক মাইকা মার্চেন্টের সঙ্গে ভাব হয়েছিল মিনুদির ভদ্রলোক ভালো মানুষ দেখতে ভালো অবস্থাও ভালো কিন্তু আমাদের পদবি সামন্ত আর তার পদবি সামন্ত এই কারণেই কাকা বেঁকে বসেছিলেন বিয়ে দেননি সেই অভিমানে মিনুদি বিয়েই করেনি সে ভদ্রলোকও বিয়ে করেননি ভদ্রলোকের নাম সুব্রত সামন্ত পড়াশুনো কলকাতাতেই করেছিলেন মাইকার ব্যবসা এখন রং চটে গেছে তবে সব মাইকা খানদানের মালিকেরাই একসময় পিটিয়ে পয়সা বানিয়েছেন সুব্রতবাবুদের পারিবারিক অবস্থা খুবই ভালো তারাও এক ভাই বোন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জামশেদপুরের টেলকোর এক অফিসারের সঙ্গে সুব্রতবাবু যা বললাম এখনও অবিবাহিত হয়তো মিনুদির জন্যই মিনুদির নামে মোটা খামে চিঠি আসে প্রায় আর কাকা যখন ঘুমন তখন টেলিফোনও আসে কোরার মা থেকে আমি ধরেছি দু একবার চমৎকার গলা কথা বলতেই বোঝা যায় শিক্ষিত মানুষ তা মিনুদির বয়স এখন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে হয়তো এখানে মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ায় সকালে কেমন টিপিক্যাল দিদিমণি দিদিমণি ভাব হয়ে গেছে বাড়িতে যখন থাকে হয় স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখে নয় লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা বই পড়ে টিভি তো একেবারেই দেখে না মিনুদি কথাও কম বলে তাই বাড়িতে দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে মিনুদি কিন্তু আমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করে খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিলে যেমন মস্তিষ্কে ঘা দিয়ে মানুষ ঘুমোয় কাকার সিদ্ধান্তটাও মিনুদির স্বাভাবিকতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে কাকিমা তো চলে গেছেন দশ বছর হলো মোটর অ্যাক্সিডেন্টে ধানবাদ থেকে চাষ হয়ে হাজারিবাগে আসছিলেন মিনুদিও সংসারের কিছুই দেখে না তাই বাড়িতে কাজের লোকেদের মরছ ইচ্ছে হলে খেতে দেয় নইলে দেয় না তাই ছুটি পেলেই এবং যখন কোর্ট বন্ধ থাকে তখন আমি হাজারিবাগের চারদিকে ঘুরে বেড়াই এখানে অনেক জঙ্গলও আছে দু একজন বাঙালি ও বিহারি বন্ধু বান্ধব হয়েছে সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে চা জল খাবার খেয়ে সেরেস্তাতে যেতেই কাকা বললেন রুন্টু তোর এখন সেরেস্তা করতে হবে না একবার এক্ষুনি দাঁড়ি ট্রিটে যা স্যার রাঁচি থেকে ফোন করেছিলেন কাল ওই ভেস্টিভিউলে বিকেলে কোডার মাতে এসে নামবেন স্যারের ছেলের শালির মেয়ে এবং তার এক বন্ধু মানে বান্ধবী তোকে রিসিভ করতে যেতে হবে মগনলালকে বলে দিয়েছি একটা ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আমার এখানে দুপুরে পাঠিয়ে দেবে তুই গাড়ি নিয়ে চলে যাবি কোডার মাস্টেশনে ওরা যতদিন থাকবেন গাড়িটা ওদেরই ডিউটি করবে এবং রিট্রিটেই থাকবে মগনলালকে আমি সে কথা বলে দিয়েছি আর এই কদিন তোর কাজ আমি না হয় সামলে নেব তুই ওদের দেখাশোনা করবি স্যার আমাদের জন্য অনেক কিছু করেন বাবা আমরা বট গাছের ছায়াতে আছি উনি মাথার উপরে থাকলে তোর ভবিষ্যতে কোনো চিন্তা নেই বুঝলি 
ভাবলাম স্যার কি সত্যি বট গাছ যে একশো বছর বাঁচবেন সত্তর তো পেরিয়ে গেছে আর কদিন বাদেই তো ফট হবেন এমন লং টার্ম প্ল্যানিংয়ের কি মানে হয় কে জানে আর কারো ওপরেই অত নির্ভর করতে আমার ভালো লাগে না সেটা যথেষ্ট অসম্মানেরও মিনুদিকে বলো না কাকা আমি মেয়েদের কি দেখাশোনা করব আমি পারবো তাদেরও অসুবিধে হবে হয়তো তোর মিনুদিকে আমি কোনো অনুরোধ করি না তুই তো জানিস সব তাছাড়া স্যার তোর কথাই বলেছেন মনে মনে ভারী বিরক্ত হলাম স্যার ব্যারিস্টার হতে পারেন কাকার সিনিয়রও হতে পারেন কিন্তু এই কি ঝক্কি আমি ওর বাড়ির দেখাশোনা করি বলে কি ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে চাকর বাকরের কাজ করাবেন নাকি দুজন কলকাতার মেয়ে কি স্যাম্পেল এসে হাজির হবে কে জানে স্যারের ছেলের শালীর মেয়ে কি বলে সম্বোধন করব তাকে ম্যাডাম কলকাতাতে যে কত রকম মাল থাকে এ কি ধরনের মাল আসছে কে জানে ডিলাক্স গাড়িটা সম্ভবত সপ্তাহে তিন দিন যায় যায় দিল্লি এটা কি রাজধানী এক্সপ্রেস হতেই পারে আমি সেই যে এসেছি আর যাইনি কলকাতাতে এইবার গরমের ছুটিতে যাব আমার ছোট বোন চামেলি দুটি টিউশনি করে সেই টাকা দিয়ে আমার জন্যে প্যান্টালুন থেকে একটি নেভি ব্লু রঙা গেঞ্জি আর জিন্স পাঠিয়েছিল আমার জন্মদিনে আমার প্রতি মাসেই দশ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাতে হয় বাবা সঞ্চয় তো আছেই পুরনো দিনের ভাঙা বাড়ি ভবানীপুরে বাড়িওয়ালা খুবই ভালো বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন তাই মা আর বোনে চলে যায় কখনো সখনো বেশিও পাঠাই মায়ের ও চামেলির জন্মদিনেও টাকা পাঠাই কিন্তু মাকে পাঠিয়ে আমার হাতে পাঁচশো টাকাও থাকে না থাকা খাওয়া অবশ্য ফ্রি কাকার বাড়িতে এখানে তেমন কিছু বিশেষ জিনিস নেই পাঠাবার চামেলিকে এবারে যখন আসব কলকাতা থেকে তখন নিয়ে আসব চারধারে জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে দেব মিনুদিকেও জোর করে সঙ্গে নেব চোখের সামনে একজন সুন্দরী প্রাণবন্ত মেয়ের এমন শুকিয়ে যাওয়াটা চোখে দেখা যায় না কাকা অন্য প্রজন্মের মানুষ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেননি বলি একটা কম্পিউটার কিনি কেবলই বাধা দেন বলেন এই টাইপ মেশিনেই তো চালিয়ে এলাম এতকাল ডিকটেশনও দেন না স্টেনও নেই বুঝতে পারি কিছুদিনের মধ্যেই কাকার সঙ্গে আমার ফাটাফাটি হয়ে যাবে একটা আর মিনুদিও তার একটা কারণ ট্রেনটা এসে গেল এই স্টেশনে তেমন বেশি ঝিনচাক মানুষ নামে না দুজন মেয়ে নামলেন দুজনের পরনেই ফেরেড জিন্স এবং কটনের টপ মাসটা মার্চ কিন্তু এখনই এখানে বেশ গরম পড়ে গেছে একজন খুব ফর্সা অন্যজন কালো দুজন কি সুন্দরী বলা চলে সৌন্দর্যের চেয়েও যা বড় কথা আলগা চটক সেটা আছে ওয়েল অফ পরিবারের মেয়েরা আবার যদি লেখাপড়াতেও ভালো হয় তবে এই নারী প্রগতির দিনে তাদের ওপর একটা অন্য ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয় অবশ্য পড়াশোনাতে ভালো কিনা জানি না সবই আমার কল্পনা বড় লোক হওয়াটাই যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন তারা মনে করেন না তাদের অন্য কোনো কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন আছে আমি এগিয়ে হাত জোর করে বললাম নমস্কার আমিও একটু মাঞ্জা দিয়েই গেছিলাম মানে জন্মদিনে চামেলি দেওয়া জিন্স আর নেভি ব্লু গেঞ্জিটা আমার বিহারি বন্ধু হর্ষদ যে ডিবিসিতে কাজ করে এই গেঞ্জিটা পড়লে বলে তুজগো তো আজ শাহরুখ খান যা তার লাগে আর ছোকরিও কি হালাত খারাপ করে দেখা তুই আজ এ সিনেমা টিনেমা আমি দেখি না টিভিও না বিবিসি আর দিল্লির খবর দেখি ইটিভিতে এবং ঋতুপর্ণ দেখি ব্যাস তবে গত রবিবারই হর্ষদের পাল্লাতে পড়ে কবি খুশি কবি গম দেখলাম শাহরুখ খান আছে বলেই দেখার ইচ্ছে ছিল তবে বিজ্ঞাপনে দেখেছি ওকে আর রানী মুখার্জিকে কাজলকেই প্রথম দেখলাম ভালো বেশ ভালো আমার বাবা বলতেন সৌন্দর্য ভগবানের এক বিশেষ দান নিগুণ সৌন্দর্যেরও এক বিশেষ দাম আছে কারণ গুণ মানুষ ইচ্ছে করলে অর্জন করতে পারে সৌন্দর্য শুধুমাত্র বিধাতাই দান করতে পারেন আমার মা পরমা সুন্দরী তাই বাবার এই কথার পেছনে এক তাৎপর্য ছিল মার অবশ্য গুণও ছিল অনেক খুব ভালো গান গাইতে পারতেন এখনো মন খারাপ হলে অথবা খুব আনন্দ হলে গান ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত চামেলিও খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় গীতবিতান থেকে ডিপ্লোমা পেয়েছে সত্যি ভালো গায় নিজের পয়সা দিয়ে হাজারো আর্টিস্টের মতো ক্যাসেট বের করে নি যদিও এখনো অবধি আমার নমস্কারের বদলে মেয়ে দুটি হাত নেড়ে বলল হাই 
আমি নমস্কার বলে ফেলে চিতায় চুপ করে রইলাম তারপর ফর্সা মেয়েটি যে বেশ লম্বাও বলল আপনি আমার নাম রথিন সামন্ত সামন্ত তন্ত্রের শেষ প্রতি বুবুজি অন্যজন বলল মুখের ওপরে ফটাস করে যোগ্য জবাব দিতে পারতাম কিন্তু এরা যে কাকার স্যার ব্যারিস্টার ধীরেন রায়ের ছেলের শালীর মেয়ে এবং তার বান্ধবী কে কোনজন জানি না অবশ্য আমার যে তাদের যথাসময়ে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হবে আমি ওদের ছোট সুটকেস দুটো দুহাতে তুলে নিয়ে বললাম ম্যাডাম আমাদের ওভারব্রিজ পেরোতে হবে ম্যাডাম আবার কি সম্বোধন আপনি কি ফাইভ স্টার হোটেলের বেল পয় নাকি নাম ধরে ডাকবেন আমাদের বয়সে আমরা আপনার চেয়ে ছোট অথবা সমান বয়সী হব অন্য মেয়েটি যে কালো এবং সাধারণ উচ্চতার বলল আমার নাম শ্যালি আর ওর নাম মলি মলি হচ্ছে রায় সাহেবের নাতনি আর আমি ওর বন্ধু মলি আর শ্যালি শুনে আমার হাত থেকে সুটকেস দুটো খুশে যাচ্ছিল কোনো ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম বাহ সুন্দর নাম নিজেই সুটকেস দুটো তুললেন তো দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ফিউডল নন ভেরি মডার্ন আপনি কি স্টেটসে ছিলেন নাকি কখনো স্টেটসে না থাকলে কি মডার্ন হওয়া যায় না মলি চকিতে শেলি দিকে তাকালো প্রশংসা করলে আপনি চটে যান দেখছি অদ্ভুত তো আপনার স্বভাব এমনই স্বভাব কি করা যাবে বলুন কথাই বলে না স্বভাব যায় না মলে মলে মানে মলে মানে মরণে হাও নাইস শেলি বলল আমরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে যেদিকে নামব সেদিকটা কিন্তু কোডারমা নয় ওয়াট ইউ মিন আমরা কি ভুল ডেস্টিনেশনে এলাম নাকি না তা নয় এদিকটার নাম ঝুমরিতলাইয়া সরি আরেকবার বলুন সুইট নেম ঝুমরিতলাইয়া আর উল্টো দিকে কোডারমা অভ্রর জন্যে একসময় বিখ্যাত ছিল অভ্র মানে মানে অভ্র শুভ্র জানি অভ্রটা আবার কি জিনিস মাইকা ও মাইকা তাই বলুন আচ্ছা এখানে তো সুব্রতদা থাকেন সুব্রতদারও পদবী সামন্ত ওদেরও মাইকা মাইন্স ছিল একসময় আপনি চেনেন আমার বুক ধক করে উঠল না চিনি না ঠিক তবে নাম শুনেছি চেনেন না অথচ নাম শুনেছেন মানে ওই আর কি ওই আর কি মানেটা কি আপনার এই বাঙাল বাঙালরা কথায় কথায় বলে ইসে বলে করে ধরে ধয়ের ভক্ত খুব বলে শেলি মলের দিকে ফিরে বলল চন্দ্রিমা বলে না রে সবসময় হুম না আমরা তো পূব বাংলার লোক নই জাগে এক সেকেন্ড দাঁড়া তুই চুপ কর সুব্রতদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন প্লিজ চেষ্টা করব আর কি কি করবেন আপনি আমাদের জন্যে মানে কি কি করতে পারেন যা বলবেন তাই করব মানে করতে পারি আপনাকে আমরা কিছুই করতে বলবো না ভয় পাবেন না কিন্তু কোনো পার্টিকুলার কিছু করতে না বললে আপনাদের কানারি পাহাড়ে নিয়ে যাব সীতাগড়া এবং সিনোয়ারেও নিয়ে যেতে পারি হাজারিবাগ শহরের তিন দিকে তিন পাহাড় ছাড়ওয়ালে দেখাবো হার হাত বাংলোতে একদিন পিকনিক হতে পারে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে যাব একদিন টাইগার ট্র্যাপ দেখাবো যেখানে রামগড়ের রাজা বাস করতেন আর এখনই হাজারিবাগ যাওয়ার পথে দেখাবো তিলাইয়া ড্যাম ডিভিসি সুন্দর সুন্দর কটেজ আছে ড্যামের ওপরে ইচ্ছে করলে একদিন এরই কোনো কটেজে ডে স্পেন্ড করতে পারেন একদিন টাটি ঝাড়িয়াতে নিয়ে গিয়ে গোলাপ জামুন আর নিমকি খাওয়াতে পারি টুটি লাওয়া হয়ে সিমারিয়া নিয়ে যেতে পারি একদিন চাতরাতেও যেতে পারি দারুণ পান্তু আর সিঙ্গারা খাওয়াতে পারি দুদিন সময় দিলে পালামাও ন্যাশনাল পার্কেও ঘুরিয়ে আনতে পারি তবে ড্রাইভটা একটু লম্বা হয়ে যাবে আপনি কি ট্রাভেল এজেন্টের লোক নাকি আগে না ম্যাডাম আবার ম্যাডাম আর আপনি এসব আপনি আগে করবেন না তো বলেছি তো মলি আর শ্যালি আমাদের নাম ওটি পারব না নাম ধরে ডাকতে বলবেন না ওটি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না কেন আসুন যাওয়া যাক ওই যে গাড়ি সামনেই আপনারা উঠে বসুন আমি সুটকেস দুটো বুটে তুলে দিচ্ছি তা দেবেন কিন্তু নাম ধরে ডাকতে অসুবিধাটা কি বুঝতে পারছি না আছে ম্যাডাম 
আবার ম্যাডাম সরি আসলে আপনারা এত উঁচু রেফারেন্স নিয়ে এসেছেন আর আমি এতই সামান্য মানুষ যে আপনাদের নাম ধরে ডাকলে কাকা আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন আপনার নিজের কোনো পার্সোনালিটি নেই আপনি কি পরক আছে নাকি কাকা দাঁড়িয়ে দিলে আপনি কি না খেয়ে থাকবেন প্রায় তাই কি করেন কি আপনি ট্রাভেল এজেন্সি চালান না তো আমি উকিল আমার কাকা স্যারের স্নেহধন্য স্যারটা কে মিস্টার ধীরেন রায় ব্যারিস্টার ও বড় দাদু হ্যাঁ বড় দাদুকে আমরা বলে দেব উনি কি আমাদের চেয়েও আপনার কাকার বেশি আপন নাকি না তা কি করে হবে অ্যাম্বাসেডার গাড়ির দরজা খুলে উঠে মলি বলল এ কি এসি নেই গাড়িতে ড্রাইভারের নাম শমশের বললাম কে আরে শমশের এসি নেই এ গাড়ি মে এসি গাড়ি গেলে তো নেই বলা থা সাহাব ওর এসি গাড়ি তো মগন লাল কোম্পানি কা দই টই হ্যাঁ দই তো নিকল গা সরি এটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে হাজারিবাগে পৌঁছে আমি বন্দোবস্ত করব বদ বেশি না তিলাইয়া লেকের পাশ দিয়ে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের পাশ দিয়ে হাবা খেতে খেতে চলে যাবেন গরম লাগবে না শুধু কি গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ এসি গাড়ি ইউজ করে তবে পলিউশন নয়েজ পলিউশন ডাস্ট পলিউশন না 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 উই আর ইউজ টু এসি কাজ দাদুকে বলি না তুমি বুড়ো হয়ে গেছ সত্যি দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ বিকাম আ ফুল এস ওয়েল না তা কেন উইজডম তো ওল্ড এজেই আসে ও প্লিজ শাট আপ ফটাস করে বলল মলি যেন বেলুন ফাটল নিজের কাজ করতে পারেন না আবার পুটুর পুটুর করছেন আপনি কি করেন বললেন না এখনো বলেছি তো কি করেন ওকালতি কার হয়ে যে পয়সা দেয় তার হয়ে অনেক সময় বিনা পয়সাতেও করি খুব গরিব মক্কেল হলে আমরা যদিও গরিব নই মিথ্যে কথা কেন বলব কিন্তু আমাদের হয়ে ওই ওকালতিটা দয়া করে করুন কোন ওকালতি এসি কার ও ওটা হয়ে যাবে প্রয়োজনে হাজারিবাগ শহরের সব গ্যারেজে খোঁজ নেব অনেকেই আমাদের মক্কেল তো অসুবিধা হবে না প্লিজ ব্যা উইথ মি এবারের মতো ক্ষমা করুন ওকে ফাইন ইউর আ নাইস গাই কিন্তু আপনার ভালো নামটা বড্ড ব্যাকডেটেড রথিন রথিন আবার একটা নাম হলো রথিন মানে কি এই রে কখনো তো মানে খুঁজিনি জানতাম আপনি নিজে যেমন সাইফার কাকার দয়াতে বেঁচে আছেন আপনার নামটিও তাই যে মানুষ একটা অর্থহীন নামকে সারা জীবন বই বেড়াতে পারে তাকে তো হিউমিলিয়েটেড হতেই হবে দ্যাটস ভেরি ডিসগ্রেসফুল ইফ ইউ আস্ক মি আপনি আলাদা চেম্বার করুন কাকার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান বড় দাদুকে বলে আই উইল গিভ ইউ অল দ্য হেল্প আপনার লজ্জা করলো না বলতে যে কাকা তাড়িয়ে দেবেন না মানে ওঠা কথার কথা কাকা আমার পিতৃ তুলল আমার বাবা নেই আমাকে খুবই স্নেহ করেন আমি ওর সাকসেসর ওর সব মক্কেল আমি পাব ও নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না আপনারা মানে কি চলো চল চলো ড্রাইভার কেয়ারফুলি চালাও আপনারা মানেটা কি আমাদের কি নাম নেই প্লিজ এটা আমাকে করতে বলবেন না আপনারা রায় সাহেবের বাড়িতে না উঠে যদি অন্য ট্রো উঠতেন তবে অন্য কথা ছিল আপনাদের নাম ধরে আমাকে ডাকতে বলবেন না প্লিজ আমার স্বনির বন্ধ অনুরোধ আপনাদের কাছে ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইন ডিট স্বনির বন্ধ না কি কথাটা বললেন তার মানে কি স্বনির বন্ধ নয় স্বনির বন্ধ ওই হলো মানে কি মানে ঠিক জানি না অনেকেই বলতে শুনি তাই বললাম নো ওয়ান্ডার যা কি চুপ কর যে মানুষ নিজের নামের মানে জানে না সে যে রাইট অ্যান্ড লেফট ননসেন্স বলে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি আমি চুপ করে রইলাম গাড়ি স্টার্ট দিল গাড়ি চলছিল তেলাইয়া ড্যামের পাশ দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছিল অতিথিদের চুল বিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল 
एक ड्राइवर शीशा उठा दो गरम लगेगा मैम साहब ओ तब रहने दो फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू दी अवन बुझ रहे मलिक शैली के बोल लो हमें एक टुकटुक धातुस्त हो मे दूटी खराब ना बैर खोसाटा बड्ड शक्त छड़िए नीते शाँस आ कंतु शैली और मलिक हमार कपाले कीजे आ ये नाम कथा बोलें कंतु शेक्सपियर व्हाट्स एन एम शेक्सपियर जान ना कि आपने जानाटा कि अपराध ना ता नय हजारीबागे छोटो उकल तो ना जानते तई बोल कलकाय कौन कलेजे पढ़त सेंट जेवियर्स माइ माई योर इज अ वेरियन बना बी एस सी बी कम कौन इे ग्रेजुएशन नाइनटीन एटी सेवेन तो नाइने ग्रेजुएशन को जे एन यूते जा जग्रफी एम ए करते एम फिल तर इच्छे आज स्कलारशिपे परीक्षा से बसब पेले बहरे जाब डरेट करते को अमेरिकान यूनिवार्सिटी तो आपनार संगे हमारे कलेजे देखा हलो ना क्या क्यों हमार कलेज तो सकाले छो ओ त ल कर कथाय पुणे ना कि एक जगह आ ल खूब भलो बाबा मारा गलन हठात कौन जावा बालीगंज सर्किल रोड ल कलेजे पड़े बारिस्टर ही पढ़ते गलन क्या सकले कि बारिस्टर होते और हई बा लाभ की हमारे इंग्रेजी शुने हजारीबागर जज साहेब बोलें समझ नहीं रहे आई कान्ट अंडारस्टैंड योर इंग्लिश प्लीज स्पीक इन इंडियन इंग्लिश नाम धनाधन दास नाम एक लोक छो तर खूब दुख जो बाबा मा एक एम नाम दिल जा समाजे अचल से जो मन दुखे से एक दिन आत्महत्या करते गल नदी डूबे तो किूर जावर पर से देख एक लोक मरे गे चौपाईते शुए रखा हो दाह करते नहीं जावा घिरे आत्मयरा का तो धनाधन दास जिज्ञेस कर लो इनका नाम क्या था आत्मयरा बल अमर ना धनाधन दास एक अबाक हलो भावल जार नाम अमरनाथ से ही मरे गल और किूर जावर पथे जंगल पड़ल जंगल पेड़ नदी जो तो धनाधन दास देख लो एक वृद्ध लोक शतच्छिन्न एक धुती हाँटुर ओपर गुटिए पड़े घास काटे जंगल मध्य तो धनाधन दास जिज्ञेस कर लो आपका नाम क्या है वृद्ध बोल धनपथ धनाधन दास भावल जो धनपति कूबेर तर दशा और किुटा गए देख लो छेड़ा खोड़ा शाड़ी पड़े एक मे बन पथर पास तीन भागा माछ नहीं बस आनाधन के देखे से बोल एक एक रुपैया मान एक भाग एक टाक मान एक टाक तो धनाधन जिज्ञेस कर लो आपका शुभ नाम से बोल लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी ही यही अवस्था तो धनाधन दास तक और नदी दिखे ना गए उल्टो दिखे बाड़ी पथ धरल बोलो अमरनाथ जो सो मर गया है धनपत काटते हैं घास लक्ष्मी जो सो मछली बेचती है भलाई धनाधन दास <laughs> गल्प शेष होती मलिया शैली हेसे लुटिए पड़ल ए और गाय आपनी तो खूब विटी आ रथिर नाम नहीं बोलाते बेस तो दिले ना मेरे ओरकम बोलें ना मैडम मन पड़े गल तई दिल देख डान दिखे हजारीबाग नैशनल पार्के कि सामने ही गेट आ डान दिखे पार्के ढोकार और बाँदी के शालवनी बने बन विभाग दोतला एक रेस्ट हाउस आर्कर बहरे जदि तब जंगल मध्य का एक झर्णा आट्स एन आईडियल स्पट फर अ पिकनिक मैडम नहीं आसबें तो एक दिन निश्चय योर उश इज अ कमांड टू मि अपन खिदमत गाड़ी करार्ज तो कूटी कर दिए 
কিন্তু কতদিন থাকবেন আপনারা বেশি দিন থাকলে আপত্তি আছে না না আপত্তি কিসের আমি তো খুশি হব ওকালতি করার চেয়ে আপনাদের মতো সুন্দরী অ্যাকাম্পলিস্ড মহিলাদের খেদমতগাড়ি তো অনেক ভালো কাজ লোভনীয় কথা তো ভালোই বলেন দেখছি চেহারাতেও শাহরুখ খান শাহরুখ খান ভাব আছে সে কে আমি ন্যাকা সেজে বললাম ডোন্ট বি সেলি আপনি শাহরুখ খানকে দেখেননি বিজ্ঞাপনে ছবি দেখেছি সিনেমাতে দেখেননি সিনেমা আমি দেখি না কেন সময় পাই না তাছাড়া ভালো হল এখানে কোথায় টিভিতে টিভি খুব কম দেখি আমি আপনার দিদির কথা বললেন তিনি তিনি শুধু বই পড়েন এডিয়েট বক্সকে আমরা সত্যি বয়কট করেছি যাকে দেখে থাকুন আর নাই থাকুন আপনার চেহারার সঙ্গে বিশ মিল আছে কিন্তু শাহরুখ খানের দেবদাস দেখবেন শাহরুখ দেবদাস করেছে আর পারো পারো করেছে ঐশ্বরিয়া রায় এবার বলুন তাকেও দেখেননি তাকে দেখেছি ক্রিকেট খেলার সময় বিজ্ঞাপনে কোক না পেপসি কি একটা বিজ্ঞাপনে আর মাধুরী দেখছে না তাকে কাগজে ছবিটা দেখেছি হুসেনের গজগামিনী ছবি স্টিল ফটো পারো কি করেছে ওই যে বললাম ঐশ্বরিয়া রায় তাহলে মাধুরী দেখছে চন্দ্রমুখী দারুণ করেছে দুজনের একটা ডুয়েট নাচ আছে ফাটাফাটি জাস্ট ফাটাফাটি দেখবেন মিস করবেন না বাহ মেম সাহেবদের মুখে ফাটাফাটি শব্দটা বেশ লাগলো আপনার দিদির সঙ্গে কিন্তু আমরা আলাপ করব দিদি ভারী ইন্ট্রোভার্ট লাজুক একটা স্কুলে পড়ায় এমএড করেছে আমরা বুঝি এক্সট্রোভার্ট আলাপ না করিয়ে দিলে বড় দাদুকে রাঁচিতে ফোন করে নালিশ করব আচ্ছা সুব্রত সামন্তকে আপনারা চিনলেন কি করে আরে সে তো অল টাইম হিরো সে যে কি করতে কোডার মাতে বসে আছে কে জানে আমরা কিন্তু একদিন গিয়ে সুব্রত তাকে সারপ্রাইজ দেব খুব খুশি হবে বেশ তো কোডারমা গেলে ওখান থেকে আপনাদের রঙ্গোলির বিখ্যাত ঘাট দেখি নিয়ে আসব নাওয়াদা পাওয়াপুর সব ঘাট মানে ঘাট মানে পাহাড় শ্রেণী তাতে পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে এক সময় নিবিড় জঙ্গল ছিল শুনেছি খুব শিকার ছিল সেই সময় বাসঘর রাঁচির ছোটা বালু ঘাটেরই মতো প্রায় পথে বাঘ পড়ত রাতের বেলা গেলে আমাদের বাঘ দেখাবেন বাঘ তো বাধা থাকে না তাছাড়া বাঘ কি আর দেখা যায় তেমন আর এখন জঙ্গলও শেষ বাঘও শেষ দূর থেকে দেড়ের ট্রিটের সাদা স্নোসেম রঙে রং করা মস্ত বাউন্ডারি বল দেখা গেল দেওয়ালের ওপর দিয়ে নানা ফুল গাছ উপচে পড়ছে রঙের দাঙ্গা লাগিয়ে তাছাড়া চৈত্র মাস বসন্ত যাই যাই করে এরা আসবেন জানতে পেরেই আর যেতে না পেরে আটকে আছে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া জ্যাকারান্ডা আর বসন্তী গাছের শোভা দেখাবার মতো জ্যাকারান্ডা নাকি আফ্রিকান গাছ হালকা বেগুনি ফুল ফুটে তাতে গাছগুলো খুব লম্বা হয় না মানে কৃষ্ণচূড়ার মতো হয় না আর অমন ছড়ানোও হয় না হেড মালি অনেক কিছু জানে সে জামতারাতে একটি নার্সারিতে কাজ করত রায় সাহেব তাকে তিন ডবল মাইনে দিয়ে সেখানে চাকরি ছাড়িয়ে এনেছেন বড় লোকদের এই দোষ তাদের গুণও যা দোষও তাই তারা একাই সব ভোগ করবেন অন্য কিছু পাবে না কেউ শুনেছি জামতারা সেই নার্সির হেড মালি শত্রুঘ্ন দাস চলে আসাতে প্রায় উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা সেই নার্সির মধ্যবিত্ত মালিকের ভারী দূর অবস্থা হ্যাভসের এই দোষ হ্যাভ নটের দোষও আছে বড় লোক বাবু টাকার থলি দেখিয়ে তু করে ডাকলেই তারা অতীত বর্তমান বিবেক সব ভুলে দৌড়ে চলে যায় টাকার লোভে শুনেছি জামতারা নার্সের বটনেস্ট মালিক হাতে ধরে শত্রুঘ্নকে কাজ শিখিয়েছিলেন কিন্তু এই সংসারে কুকুর বেড়ালে থাকলেও থাকতে পারে মানুষ প্রজাতির মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ বিরল বসন্তী গাছ হাজারিবাগে আর কারো বাড়িতে আছে বলে আমি জানি না বসন্তোৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার বন্ধুর বাড়িতে প্রীতিরঞ্জন রায় ইন্ডিয়ান অক্সিজেনের ডিরেক্টর ছিলেন ওই বসন্তী গাছ প্রথম দেখি বসন্তে ভারী সুন্দর হলুদ ফুল আসে গাছতলা ভরে থাকে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে পড়ে যায় একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তে রং দিয়া খোঁপার ফুলে একটি মধু লোভি মৌমাছি ওই গুণ জ্বরে বন্দিয়া কি সুন্দর বাড়িটা কার বাড়ি ওটা ওটাই আপনাদের বড় দাদুর বাড়ি দ্য রিট্রিট ওখানেই তো থাকবেন আপনারা 
that's great shruti it's beautiful গাড়িটা গেটের সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই বেয়ারা নকুল শত্রুঘ্ন এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট একই সঙ্গে দৌড়ে এলো গেটের কাছে তাদের পেছন পেছন অ্যালসেশিয়ান দুটো দৌড়ে এলো শত্রুঘ্নর অ্যাসিস্ট্যান্ট বনমালি কুকুর দুটোর দেখাশোনা করে শত্রুঘ্ন ওরিজিনাল মানুষ যে তার সঙ্গে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন বাংলা ইংরেজি হিন্দি সে উড়িয়াতেই জবাব দেয় মাতৃভাষাকে সে এত বছর যখন ছাড়েনি চুল পাকিয়ে ফেলেছে আর কখনো ছাড়বে বলে তো মনে হয় না শত্রুঘ্ন বিড়বিড় করে বলল মলে সেলিকে বান্দে গিয়ে রাখিলানি কাঁদে পেলা বেদোয়া ওঠে আমার মাথায় বজ্রপাত হল কিন্তু শত্রুঘ্ন নিচু স্বরে বলা ওড়িয়া কথা মলি সেলির কানে যায়নি আমি জোরে কুককে বললাম টম আর ডিককে বেঁধে রাখো নিজামুদ্দিন জি হুজোর এ টম ডিক কন এ হুজোর ये कुत्ता दोनों को बांध के रखो ततक्षण गाड़ी गेटर भेतरे ढुके मोराम लम्बा ड्राइवे दिए गए पोटिको दिखे एगे जा गाड़ी पेचने पेचने निजामुद्दीन शत्रुघ्न नकुल बनमाली दौड़ो तो दौड़ते आस सामने सीट थे मुख बेर गला तुले बोल अरे भाई कुत्ते दोनों को बंद करो तुम लोग बांधो पहले गाड़ी थामले ओरा नाम एबारे माल नामाते हलो ना ক্যাপিটালিস্টদের বাড়িতে প্রোলেটারিয়েতদের নানা স্তর থাকে ক্লাস এখানে সোপানের সবচেয়ে উপরে আমি কেয়ারটেকার ওরা সব আমার অধস্তন স্টাফ আমি নকুলকে বললাম বড়া সাহেবের কামরা ছেড়ে মেম সাহেবদের সব কামরা দেখাও উপরে আর নিচে যেখানে ইচ্ছে হবে থাকবেন ওরা আলাদা আলাদা ঘরে বড় লোকেরা এবং সম্ভ্রান্তরা আলাদা আলাদা ঘরেই থাকেন যতই বন্ধুত্ব থাক আত্মীয়তা থাক রক্তের সম্পর্ক থাক থাকাটা আলাদা ঘরে প্রাইভেসির জন্য যারা আরও বড় লোক রাজা মহারাজা তারা আলাদা ঘরে নয় আলাদা মহলে থাকে এটা জানি বলি বললাম আচ্ছা ওই পাহাড়টার নাম কি কানহারি আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওইটার ওটার নাম সেলোয়ার আর সীতাগড়া এখান থেকে দেখা যাবে না অন্যদিকে এমন সময় মগনলালের ড্রাইভার বলল তো করে ক্যা আপ লোক তো জঙ্গল মেয়ে ঘুমেগা একটু জিপুয়া লেকর আয়গা ক্যা জিপুয়া আবার কি জিনিস জিপুয়া মানে জিপ হাজারিবাগি ভাষাটা এরকমই এরা জিপকে বলবে জিপুয়া বাঘকে বলবে বাঘোয়া টাঁড়কে বলবে টাঁড়োয়া রথিনকে বলবে রথিনোয়া বললেই হয় তবে এখন অব্দি কেউ বলেনি আমরা বলবো বেশ আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন আপনারা আমার মালকিন বলে কথা হিন্দি সিনেমা নাকি দেখেন না না শব্দটা হিন্দি তাই জানি মালেক মালকিন মক্কেলদের সঙ্গে তো হিন্দিতেই কথা বলতে হয় আসুন এবারে ঘর দেখুন ঘর দেখার আগে বাগানটা দেখি গাড়ির কথা কি বলবো এয়ার কন্ডিশন গাড়ি নিয়ে আসতে পারি কিন্তু জিপ যদি আসে জিপ তো এয়ার কন্ডিশন হবে না আপনি ড্রাইভ করতে পারেন পারি আমাদের তো গাড়ি ছিল বাবার মৃত্যুর পর বিক্রি করে দিয়েছি তবে তো পারেনি আমরাও পারি তবে জিপ কখনো চালাইনি কি রে কি করবি রে জিপে চড়বি উনি ড্রাইভ করবেন আমরা বদলে বদলে পাশে বসবো আর ড্রাইভার পেছনে খুব ধুলো লাগবে কিন্তু লাল ধুলো যাত্রা শেষে নিজেদের আর চিনতে পারবেন না তাই এতে দারুণ হবে আমরা বড্ড পুরনো হয়ে যাচ্ছি গ্যারিং টায়ার্ড অফ আসেল যেন প্রতিবার কোথাও যাওয়ার পরে যদি বদলে যায় তো বেশ হবে গ্রেট হুম চুলি গ্রেট ওয়েল সেড তাই ঠিক হলো তাহলে এসি গাড়ি নয় জিপ জিপোয়া এবং রথিনোয়া আমি ভাবছিলাম কাকার জন্য কত হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে না সত্যি ভদ্রলোকের ছেলের ওকালতি করা উচিত নয় জজ সাহেবদের জি হুজুর জি হুজুর করতে হয় তাও বোঝা যায় 
কিন্তু সিনিয়রের সিনিয়রের ছেলের শালির মেয়ের এবং তার বন্ধুকেও অমন করতে হবে না এভরিথিং শুড হ্যাভ এ লিমিট এবার ঘর পছন্দ করুন আমরা ভাবছি একই ঘরে থাকব একই জায়গাটা হাজারি বাগ তারপর এত বড় বাড়ি আমাদের আলাদা ঘরে শুতে ভয় করবে শব্দটা হাজারি বাঘ নয় হাজারি বাঘ বাঘ মানে বাগিচা ও তাই বুঝি তাহলে দোতলাতে বলুন কোন ঘরে থাকবেন যে ঘর থেকে কানহারি পাহাড় দেখা যায় সে ঘরে ফাইন তা এখন চা খাবেন তো তা খেতে পারি আপনি খাবেন না আমি নিচে বাবুচিখানা দেখে নেব হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে রাতে কি খাবেন তার অর্ডার দিয়ে দেবেন নিজামুদ্দিন খুব ভালো কুক গগনলাগার রাজার বাড়ির কুক ছিল রায় সাহেব তাকেও ডাবল মাইনে দিয়ে ভাগিয়ে এনেছেন আসলে আপনাদের বড় দাদু এসব কিছুই করেননি করেছেন আমার কাকা উনি শুধু বলেছিলেন এ তল্লাটের বেস্ট খিদমতগার আমার চাই টাকার জন্য চিন্তা করো না তুমি জোগাড় করো আর আমার কাকা কাসব ব্লাঙ্কার মতো নির্দেশ পালন করেছেন নিজামুদ্দিন ইংলিশ চাইনিজ মোগলাই সব চমৎকার রাঁধে ডেজার্ট যা বানায় তা ঝাড়খণ্ডের গভর্নরের কুকু বানাতে পারবে না জাস্ট অর্ডার আমাকেও আমাকেও অর্ডার দেবেন অ্যাজ আই স্যাড ইউর উইশ ইজ এ কমান্ড টু মি বারবার এক কথা বলবেন না তো ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে স্টপ ইট উই আর ফ্রেন্ডস আপনি আমাদের নাম ধরে ডাকবেন আর আমরাও আপনাকে রথিন বলে ডাকবো না 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 রথিন না রথিনওয়া আপনারা আমাকে নাম ধরে ডাকলে খুশি হব ইজি ফিল করব কিন্তু আমাকে আপনাদের নাম ধরে ডাকতে বলবেন না আমার ডাকনাম রন্টু আমাকে রন্টু বললেই খুশি হব আপনাদের ডাকনাম নেই আমাদের নামগুলো এত ছোট যে আরও ছোট করেননি কেউ সেই কারণে বাবা অবশ্য বুড়ি বলে আমার বাবা ডাকেন খুকু বলে বাহ একজন বুড়ি অন্যজন খুকু যদি অনুমতি করেন তো ডাকনাম ধরে ডাকতে পারি বেশ তাই হবে ইটস এ ডিল রায় সাহেব যে ঘরে থাকেন তার পাশের মস্ত ঘরটি পছন্দ হলো ওদের বাথরুমে দুটি ভাগ আছে একটিতে শাওয়ার ক্যাবিন অন্যটিতে বাথটাব ওদের ঘরে সুটকেস দুটো নকল নিয়ে এলে আমি বললাম আমি এবার যাই কাকার কাছে গিয়ে সব রিপোর্ট করতে হবে রাতে আসবেন না দরকার আছে আরে বাবা কালকের এবং তারপরে সব প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে না আচ্ছা কালকে যদি কোডার মা যাই সুব্রতদার কাছে কালকেই যাবেন বরং হাজারিবাগ শহরটা ঘুরে দেখুন সিমারিয়াতেও যেতে পারেন পাহাড়ের ওপরে একটা বন বিভাগের বাংলো আছে তাতে লাঞ্চ খেতে পারেন কানহারির ওপরের বাংলোটাও দেখে আসতে পারেন আজ থাক আজ সেরেস্তার কাজকর্ম একটু গুছিয়ে নি অ্যাডজমেন্ট পিটিশন টিটিশন করতে হবে অনেক না যদি আসতে পারেন তাহলে ফোন করবেন ও আপনার ফোন নাম্বারটাও দিয়ে যান এরা সবাই জানে নকুলকে বললেই ফোন লাগিয়ে দেবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ নিচে নেমে বসবার ঘরে আমি ওদের প্রত্যেককে ডাকলাম নকুল নেজামুদ্দিন বনমালি শত্রুঘ্ন ওরা বলল আপনার কোনো চিন্তা নেই উকিলবাবু এদের কোনো অযত্ন হবে না আরে চিন্তা আমার সেজন্যে নয় তবে চিন্তা এজন্যে যে মেম সাহেবদের একজনের নাম মলি আর অন্যজনের নাম শেলি তোমাদের কুকুরের নামে নাম ওরা যদি জানতে পারেন তাহলে তুল কালাম কাণ্ড হবে রাগ করে চলেই হয়তো যাবেন নিজামুদ্দিন মাথার ফেজ খুলে মাথা চুলকে বলল এই এত বহুতই খতরনাক চিজ নেকলা আবি কে কে আ যায় সাহেব কোন গরিব সে মানে কুকুরগুলো তো নাম দিরি কি না ডাকিলে শুনিব না বড্ড ভারী বিপদ হইলবা এ কি গেড়ো হলো বলুন তো দাও লোকনাথ বাবাকে ডাকতে হবে প্রাণপণে নইলে এ থেকে উদ্ধারের আর পথ নেই আচ্ছা ওদের নাম ধরে না ডাকলে কি হবে 10 দিন কি হবে হারাম যাদা দুটো নাম ধরে না ডাকলে শুনেই না আচ্ছা কাজ করো ওদের ব্যক্তি নিচের একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দাও ভালো করে খেতে দিতে দাও ঠিক আছে ওদের এক্সারসাইজ ও বড়া সাহেব জানলে চাকরি খেয়ে নেবেন তোমাদের চাকরি এমনি যাবে অমনি যাবে যা বলছি তাই করো এছাড়া এই বিপদের উদ্ধার নেই ও আপনি যা কইছেন তাই করবা কেব আয় কোন মোর মাথা তো কাম্ব করুচি নাই আর 
ठीक ही बोलो आपने ये छोड़कर करना क्या है और बड़े मुसीबत में पड़ गए साहब मैं खाना पकाऊंगा या ये सब संभालूंगा बहुत बड़ा मुसीबत है ये तो उधर संगे और किसी कथबार्ता बोले जो हमें बैरिए आस शमशेर के बोले बाड़ी नाम फिर आसते तक गाड़ी पोटिको बेरोते ही दोतला थे मलि चेचे उठल ड्राइर शमशेर गाड़ी बनमाली गेट खुले दिल भाविल बेस मे दूटी और सुब्रत सामंत संगे आलाप करा गले मिनुदी एक हेस्त नेस्त हो एक प्लान माथा एस एक्सिक्यूट करते मिनुदी संगे सुब्रत बाबू विये ठेकाय के एक क्जर मत क्ज होता मिनुदिर जन मन ट सब समय भाराक्रांत था कारो के को अनुजोग करना निजे सब दुख निजे हजम कर एका घरे बस सब ही भलो कितु मलि और शेलि दोटोई मे कूकुर कूकुर एम अद्भुत नाम है कख शी आसले मलिया शेलि हजारीबागे आज पदार्पण करार आगे अलसेशन दुटो नाम कखो माथाओ घाम सत्य कथा बोलते कि कूकुर कूकुर हाँ देखले लैज नारे झापाझापी कर कखो पकेट बस्कुट बैर कर दी पेचने दुपाय भर को दुई उड़ुते भार दिए दाड़िए कोमर नीचे बुके चाटाचाटी कर अने के बोलें कूकुर विपरीत लिंगे मानुष के बसि पचंद कर जानि ना सत्य क्या क्योंकि मलि और शेलि बेपार फाँस हो गए ठीक क्यों रियक्ट कर भेबे ही रात घूम चले गल बाड़ी फिर कैका के एक रिपोर्ट दिल जत खानी डिटेल सम्भव मलि और शेलि कूकुर नाम शुने कारो मामलार नथि देखा माथाय उठल उकल ब्रेन बोले कथा एक खुणी राय सहेब के एक एडभांस इंटीमेशन दिए रख ना पर बेपार तर ही घाड़े भेगे पड़बी दीची ताछड़ा कूकुर नाम तो तु क्यों रखी जार कूकुर रेखे हम दायित्व हाँ तई कर अच्छा आप लोग अब आइए काका मक्किल बोलें बहुत बड़ा एक पर्सनल प्रॉब्लम है फंसा हुआ है हम लोग कल आइए काका फोन सामने बसे रांची राय सहेब के स्टेडी कर लें रूट बिजी है अच्छा तु पास घर पैराल लाइन थे चेष्टा करत ब्रीफ टा पड़े नहीं मार्डर केसर शुरानी आल तु तो अब एक दिन थक भी ना लाइन टा पेले मैं रिंग कर ले चार बारे माथाय लाइन पे गलम बाजते चेचिए बोल का रायसाहेब बाड़ी अपारेटर लाइन उठाल नमस्ते जी राय साहेब का कोठी हाँ नमस्ते मिसेज जी मैं हजारीबाग से सामंत बाबू बोल रहा हूँ अरे नमस्ते नमस्ते साहब साहब को दू नहीं बा... वो कामता प्रसाद जी को दीजिए कामता प्रसाद राय साहेब पिए एक मिनट हाँ जी बोलिए सावन साहब बहुत रोज बाद आपकी आवाज मिली सुनने को बोलिए आपके लायक कोई सेवा जी हाँ बड़ा साहब का मूड अभी कैसा है वो बैल बताइए मूड तो अच्छा ही है बहुत ही बड़ा एक मामला का राय आज निकला है चीफ जस्टिस का जजमेंट रामगढ़ का राजा उसका बहुत ही पुराना मामला वो कोलियरी के लीज लेकर समझे ना जी कोलियरी कब नेशनलाइज हो चुका और राय निकली आज मोटा कॉम्पेंसेशन मिलेगी क्लाइंट को मूड अच्छा ही है लाइन दू क्या हाँ दीजिए मेहरबानी करके यस राय साहेब एक भारी और भेजा गला शुना गुरुट खान राय साहेब 
বলো ধীরা তোমার সব খবর ভালো তো গাদুরশালীর মেয়ে আর তার বন্ধু পৌঁছেছে ওদের বললুম রাঁচিতে আয় এখান থেকে গাড়ি নিয়ে পাঠাই তা না তারা জেদ ধরল রথিন স্টেশনে গেছিল তো হ্যাঁ স্যার স্টেশনে গেছিল ওদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিল ওদের সেটেল করিয়ে এই তো এলো বাহ বেশ তো ওদের ওদের করছো কেন ওরা তো ছেলে মানুষে যাই বলো ভারী ভালো সেফ করছে তোমার ভাই প্রতি নামদারি সেদিন বলছিল জগমোহনজির বেঞ্চে একটা মামলার সওয়াল করতে শুনেছিল নামদারি খুব প্রশংসা করলে আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম তা তো হলো স্যার কিন্তু রন্টুরই একটা প্রবলেম নিয়ে আপনাকে ফোন করেছি রন্টুর আবার কি প্রবলেম ওই স্যার আপনার কুকুর দুটো মানে অ্যালসেশিয়ানের নাম তো মলি আর শেলি হ্যাঁ কিন্তু হঠাৎ কুকুরের কথা স্যার গাদুবাবু শালির মেয়ে আর তার বন্ধুর নামও মলি আর শেলি ওয়াট বলছো কি তুমি ও তাই তো ওদের ভালো নাম তো বেশি ব্যবহার করি না আমার মনে থাকা উচিত ছিল আগে বলে দিলে ব্যাপারটা ঠিকই বলছি স্যার আজকের মতো কুকুরদের একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে খাবার ও জল দিয়ে কিন্তু আপনার লোকেরা বলছে ওদের এক্সারসাইজ না করালে আপনি রেগে যাবেন অথচ ওদের বের করলে ওদের নাম ধরে ডাকতেই হবে নইলে ওরা নাকি কথা শোনে না এদিকে গাদুবাবু শালির মেয়ে আর তার বন্ধু যদি শোনে তবে কি হবে স্যার ভাবুন এর জন্য কে স্যার গোতন সে কে স্যার আছে এক হতর ছাড়া ফোর টোয়েন্টি পাপি দুটোকে যখন আমার অনেক টাকা ধসিয়ে কিনে আনে তখনই আমি বলেছিলাম যে আমার খুশি মতো নাম দিয়ে দেব তা নয় সে বললে ওই নামেই ট্রেন করেছে ডগ ডিলার এখন নতুন নামে ট্রেনিং দিতে হলে কেঁচে গন্ডুস করতে হবে আমি বলেছিলাম প্যাঁড়ানি দিলে মানুষেও বাবার নাম বলে যায় এটা তো কুকুরের বাচ্চা সব তো বুঝলাম স্যার এখন কি করা যায় শোনো ধীরু তোমার ভাই পো রোন টু যা করেছে ঠিকই করেছে ওই ব্যবস্থাই চলুক আমার লোকেদের বলে দেবে যে মেয়েরা যখন বাইরে যাবে তখন কুকুরদের এক্সারসাইজ দেবে আবার ওরা ফেরার আগে ঘরে পড়ে দেবে ব্যাপারটাকে না ঘাটানোই ভালো বুঝছো যদি ফাঁস হয়ে যায় তবে রন্টুকে বলবে স্ট্রেট আমাকে ফোন করতে তার আগে আপনি একবার ফোন করে ওদের সঙ্গে কথা বললে ওরা তো খুশি হবে স্যার কথা তো বলতো নি বেশি রাতে বলতুম ওদের খাওয়া দাওয়া কেমন হলো তা জানতে তবে কুকুরের কথাটা একবারই বলতে চাই না ওদের খামোকা না ঘাটানোই ভালো তুমি তো জানো আমার ছেলে নিঃসন্তান আজ থেকে নয় সেই ওদের ছেলেবেলা থেকেই যত আবদার বকা জকা সব আমারই ওপর পড়াশোনাতেও ভালো দুজনে ওদের বাবা মায়েরাও আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না একটু খেয়াল রেখো তো ভালো পাত্র যদি থাকে দুজনেই বিদেশ যাওয়ার চক্কর করছে কি বা হলো দেশের অবস্থা দেশে যদি কোনো ভবিষ্যৎ না থেকে থাকে তো যারা মেধাবী তারা এই পোড়া দেশে থাকতে যাবেই বা কেন তারা আবার তাদের মা বাবা বা আমার পয়সা নেবে না বৃত্তির টাকাতে যাবে এই জেনারেশনের এই স্পিরিটটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অবশ্যই আমাদের সময় শ্বশুরের টাকাতে ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারি বা অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে যেতে কোনো ছেলের লজ্জা করতো না আর এরা এখন শ্বশুর তো দূরস্থ নিজেদের মা বাবার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয় না এদের সেলফ রেসপেক্টকে আমি অ্যাডমায়ার করি এটা ঠিক নিশ্চয়ই তা তো অ্যাডমায়ার করার মতোই স্যার তো করবেন কি ফোনটা আমি প্যারালের লাইনে কথোপকথন শুনতে শুনতে ভাবছিলাম মানুষে বড় হলে বিশেষ করে কৃতি মানুষ বড় হলে বড় বেশি কথা বলে হ্যাঁ ইয়েস প্রবলেম যখন একটা হয়েছে তখন এক্ষুনি করছি কিন্তু আমি ওদের নামে কুকুর পুষতে যাব কোন দুঃখে বলো দেখি ওরা তো আমার প্রিয়জন ওদের ছোট করে আমার কি লাভ হ্যাঁ সেটা ঠিক কিন্তু ভয়টা তো সেখানেই স্যার আমার ভাইপো রন্টুই তো আপনার বাড়ির সব দেখাশোনা করে কি না ওরা মানে কন্যারা ভাবতেই পারে যে রন্টুই ননসেন্স রন্টু কি ওদের নাম আগে জানতো না ওই বীজ দুটোর নাম রেখেছে রন্টু ওর উপরে রাগ করতে যাবে কেন ওরা অনেক মানুষ যাদের উপরে রাগ তাদের নামে কুকুর পোষে আমি জানি কংগ্রেসের জিতে মৃত্যু কলকাতাতে দুটো ল্যাবরেটর পুষেছে সিপিএমের দুই মস্ত লিডারের নামে ও হয়তো জানে না ওর নামেও সিপিএমের লিডারেরা কুকুরের নাম রেখেছে হয়তো এসব চাইল্ড ইস ব্যাপার স্যাপার কোনো ম্যাচিওর্ড মানুষ এসব করেন না হ্যাঁ তাহলে আমি ছাড়লাম স্যার হ্যাঁ দিদু তুমি ছেড়ে দাও আর তোমার ভাইপো রন্টু কি যেন ভালো নাম
রুটিন তাকে আমার ধন্যবাদ জানিও ইটস ভেরি নাইস অফ হেম টু হ্যাভ টেক অ্যান্ড গুড কেয়ার অফ মাই বুড়ি অ্যান্ড কুকু গুড নাইট ও তবে একটা কথা আমার এখন হুইস্কি খাওয়ার সময় তুমি তো জানো যে হুইস্কি খেতে খেতে পরের দিনের মামলার ড্রিফগুলো দেখি ফোনটা এক্ষুনি নাও করতে পারি তবে করব ডোন্ট ওয়ারি গুড নাইট হ্যাঁ গুড নাইট স্যার শেষ হলো শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস স্বপ্নের মতোর প্রথম পর্ব নমস্কার